okay? Etong eto, these are you know uh, companies. These are really popular companies and, and organizations. Na I think na maganda nat, magandang gawin natin case study, okay? So the question is, how do these organizations make money? So I'm sure by looking at each of these brands, may idea ka na kung paano ba sila kumikita at kung paano ang business model nila. Pero let's break it down uh, for uh, for the sake na din na maintindihan mo at baka may ma- may makuha kang ideas kung ano yung pwede mong gawin sa sa business mo. Okay? So, so let's take for example, itong una muna, si Netflix. Okay. Si Netflix, ano nga ba ang business, ang business model ni Netflix? So basically, si Netflix, ang pinaka-business model niya is a subs- subscription type of business model kung saan where its users uh, pays a certain amount every month to use the uh, the platform and the services. Diba? So, uh, on the service level, yun ang business model Netflix. Okay? Next, si Uber. Si Uber, or uh, let's say, para mas locally, si Grab. Okay? Si Uber and Grab, ang business model nila, uh, they, Uber and Grab kasi, they are aggregators. Okay? Ang business model nila is more on sa aggregation ng mga certain services. So, ang business model ni Uber is kumukuha siya ng mga drivers and yung drivers na yon ang nagpo-provide ng mga services ng transport services. Basically, si Uber, wala silang inventory ng mga sakyan. And yet, they are the biggest, you know, one of the biggest, or, or si Graba, they are one of the biggest, you know, transportation companies here in the world. Diba? So, wala silang inventory ng mga kotse and yet, they earn no money. Hindi sila, how do they earn money technically? Hindi sila kumikita uh, per se sa mga passengers. Okay? So, syempre, si passenger nagbabayad yan. Nagbaba, nagbabayad yan kay, kay Grab or kay Uber. Um, pero, ang kung saan talaga sila kumikita is they're earning commissions from the drivers themselves. Okay? So, kahit si, kahit si passenger, kahit magbayad siya doon kay, kay, uh, kay Grab or kay Uber directly via credit card or something, si Uber at si Grab, binabayaran pa rin naman si, si, uh, si driver. Tama? At ganoon, ganoon kumikita si driver. Tapos si Uber, uh, kumikita lang siya based sa commission. Diba? So, I, sa Grab, um, ang ginagawa ng mga driver is parang naglalagay sila ng mga credits to use the platform, to use the app. Uh, funny story guys, actually, hindi naman siya funny story, pero I was once a Grab driver. Would you believe that? Diba? In 2000 and... Uh, 2017, ito lang. So, I, I I was a Grab driver. So, meron pa ako yung app niya. Uh, it was a really fun experience na... Kasi I, I wanted to try then, syempre. And at the same time, I wanted to see kung okay ba siyang additional source of income. So, nag, nag, nag-apply ako as a Grab driver. And, ayun. Um, nakita ko kahit pa paano while driving and while, while, you know, providing the service, nakita ko kung paano kumikita si Grab. So, um, ang nangyayari, so, si passenger nagbabayad sa akin. Okay? Nagbabayad sa akin si passenger. Or minsan, ako nagbabayad sila sa, sa kay, kay Grab mismo via, a, uh, via, the credit, via, via the credit card. So, kapag dumating sa akin yung bayad, yung, pag dumating na sa akin yung mga bayad at pati yung mga, yun, tama, yung mga bayad, ang, ang kailangan kong gawin para makapag-operate ako continuously is kailangan kong magbayad or kailangan kong mag-top up. Okay? Kailangan kong mag-top up ng credits para lang magamit ko yung platform. So, nagre-refresh yan. So, Pag nagtapa pa ako, may ma- may ma- earn ako parang points. So pa- every time na nagkakaroon ako ng passenger na babawasan yung points na yon. And then I needed to top up para ma para ma magamit ko pa rin yung platform. So I am paying, I am basically as 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 the driver, I am I was paying Grab to use the platform para kumita ako. So ganun, gets you by gets yung business model. Okay, so next, si McDonald's naman. Ngayon, si McDonald's instantly ang iisipin ng mga lahat ng ng tao kasi ito yung pinaka obvious is si McDonald's kumikita siya from the sales doon sa mga pagkain nila. Pero in reality, ang um, sales nila from the food is actually, you know, just a small part of the entire of their entire revenue and business model. So saan ba talaga kumikita si McDonald's and si Grab? Ay, oh, tama, si Ma- sorry. Saan ba talaga kumikita si McDonald's? Kumikita sila basically sa una sa franchising. Okay? Yun ang business model nila, franchising. Ang isa pa, ang isa pang hindi alam ng marami na ang business model ni uh, ni McDonald's is nasa real estate. Okay? So, ang ginagawa nila is they buy the land, binibili nila yung lupa, tapos kapag may magtatayo doon ng... Magta, magbibili sila ng land para doon sa franchising nila. Okay? So, magtatayo sila ng land, property nila, yung yung land na yun, yung, yung, yung lote na yun, tapos tsaka magtatayo si franchisee. Okay? So, ang nangyayari, meron silang... As far as I know, meron silang tatlong business model doon. Una, binili na nila yung lot. Diba? Sa kanila na yan. So, kapag nagtayo si franchisee doon ng, ng lot, ang nangyayari is binabayaran ni franchisee yung lot na yon. 
Kasi hindi naman hindi naman sa kanila 'yan, hindi naman kay franchise. Tama franchise. O tama, hindi naman kay franchise yung lote na 'yon. So nagbabayad sila ng ng real estate rental doon kay McDonald's. Okay? Bukod pa 'yon, syempre doon sa franchise fee na binabayaran ng franchisee every month, di ba? So another 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 that on top of that, eh, syempre saan makukuha si franchisee ng ano ng hindi uh, saan makukuha si franchisee ng ng supplies? Syempre kay McDonald's. So bibili din si franchisee doon kay McDonald's mismo. So yun ang business model ni McDonald's, di ba? Sobrang galing, di ba? It's really uh, phew, galing nila. So yun. Ang next, si Toyota. Toyota naman is a manufacturer. Ang yun ang business model na manufacturer sila and at the same time ang um, dealership din sila. So, ang nangyayari, how do they make money? Sir, so, syempre sa pag-franchise, similar to the business model ni McDonald's pero ang ginagawa nila, 'di ba, nagba-manufacture sila ng cars and then ibebenta nila 'yon sa mga dealerships. Si mga si dealerships, 'yun ang ibebenta nila sa mga sa mga tao. Okay? So, ang next si SM naman. Si SM, ano ba ang business model ni SM? Basically, SM is a Although parang mall siya pero real estate developer siya. So, ang business model niya is magtatayo siya ng malaking mall and then papaupahan niya yung mga space at a high at a, at a really high fee para magamit ng mga ng mga retailers. Sorry. Okay, 'yun. So, 'yun ang business model ni SM. Okay, si Nike. Next, si Nike. Ano ba ang business model ni Nike? Ang business model ni Nike is more on retailing then, 'di ba? Retailing din sila. They they they, they create shoes and then they and then they retail it. So, parang halos Um, parang si SM din siya and si Toyota in, in a way. Okay? Ngayon, next si Lazada. So, si Lazada is an online is an online e-commerce yeah, e-commerce redundant. So, Lazada is an e-commerce platform. So, ang business model na is similar to SM din in business in business in business physical mall, pero sila yung app, yung platform. So, doon nagbabayad si yung mga shop, yung mga sellers, yung mga retailers para magamit na yung platform and then si Lazada nakakakuha na lang siya ng commission off of those sales. Okay? So next is si Facebook. So paano ba kumikita si Facebook? Ano ang business model ni Facebook? Si Facebook, hindi siya directly they're not selling anything. They're not selling directly selling anything. Rather, they are selling, you know, advertising. They are ang pinaka business model nila is advertising. Uh, in, a, in, a, in a dark in a dark sense, ang pinaka product nila are its users, its user database. So yung user base nila na millions and millions of people. So kumikita sila through advertising. So paano yun? So si advertiser, yung mga companies, yung mga businesses, they pay Facebook para maboost yung mga content nila sa tamang market. Okay? And then uh, next, ito. Uh, Republika ng Pilipinas ang, ang, ang ating uh, local uh, government. So paano ba kumikita? Ano ba ang business model ng uh, ng ating government? Well, tax. So yun ang pinaka business model nila. So every month or every you know during the tax taxing period, doon sila kumukuha ng revenue nila. Okay? Next si BDO. Paano ba kumikita si BDO? Ano ba ang revenue model ni BDO? Well, si BDO or any up uh, or any types of banks and financial institutions, they make money off of Uh, you know, yung mga products nila, yung mga financial products nila like loans, mga loans, tapos yung mga interests nila. So basically kasi what they do is parang um, yung mga nagde-deposit, di ba? Magde-deposit, yung mga clients nila magde-deposit ng pera. Tapos yung pera na yon ang gagawin nila, papaikutin nila yon. They will invest it in stocks, they will invest it in, you know, in other, or magpapaloon, ipapaloon yun sa iba. Na may ang balik nun is may interest, di ba? or pag bumibili sila or pag yung mga ano I mean, yung may mga cars may mga promo sila home loans car loans yon yun ang mga products nila so basically di ba ang mga clients naman aside from yung mga service fees nila yung mga clients naman ng mga banks na yon hindi naman sila nagbabayad ng kahit ano ng to pay up front di ba so what they do is more on really you know playing with the money playing ang pinaka asset talaga nila is yung liquid liquid assets which is yung money Okay? So, next, PayPal. Paano ba? Ano ang business model ni PayPal? Si PayPal, um, they, earn, they are a P2P company. They are a peer-to-peer company na ang pinaka-model na is yung mga tao, yung mga users na lang, they, they are a platform that they are a platform that allows their users na mag-transfer ng mga funds and magbayad sa mga tao to tao, peer-to-peer. ba? Diba? Tapos, how, how they make money is from, you know, may mga commission sila. May mga may mga deductions sila. So kunwari, kung nagbayad ako, kung may binayaran ako sa sa isang tao, 
yung tao, yung tao, yung mga yung receiver na yon mababawasan siya ng 1.4% ng amount na, na binigay ko plus I think uh, 15 pesos yung mga ganun. So that is how they make money. So dahil sa sobrang dami ng volume ng mga transactions within PayPal, yung mga maliliit na na, na percentage na yon kahit 1.4 lang, 1.4%, malaki pa rin yun kapag on a massive scale, on a volume, you know, kapag volume based. So sabihin natin every day may transaction na worth 1 million 1 million dollars, let's say or let's say lang 1 million dollars, so 1.4% ang kinikita nila. 1.4% plus, you know, a, a certain fixed fee para kumita. Doon doon sila, ganun sila kumikita. Okay? Ngayon, si Avon. Avon is a makeup company, di ba? Pero ang typical na iisipin ng tao is Avon is a retail, is a retail company. Well, technically, per se, yes, they are. Pero ang pinaka-business model nila is through direct selling, direct marketing. So, dito papasok yung network marketing. Okay? So, if familiar kayo sa mga multi-level marketing, so parang ganun din yan. So, ang ginagawa nila, direct selling sa mga consumers, yung mga consumers ang magbebenta sa mga tao. Parang ganun. Okay? So, next, si Adobe. Adobe is a, you know, is a software, is a software company na, that provides um, uh, photo editing, design, and a whole lot more. Basically, they are a software company. So, dati, si Adobe, ang pinaka-business model niya is, you know, bibili ka ng software nila na pinapa-license. Yun ang business model na licensing. Ha? So, bumibili ka ng products nila para magamit mo. That was their model, business model before. Pero recently, they changed into a subscription type. Doon nung nababa si Adobe Creative Cloud. So, ang nangyari is, every month, you pay. So, parang Netflix siya. Every month or every year, ata, you pay Oh, you, you pay Adobe to you para malicense na para magamit mo yung product. Now, yung products na yon, you do not own them. Kung Adobe user ka at bumibili ka sa sa kanila, you do not own the software. Okay, remember that. Kapag mga technology company, you do not own the platform. You do not kahit bumibili ka or kahit bumibili ka, nag-subscribe ka dun sa mga software and platforms nila, you do not own them. Okay? So nila license mo lang. Nila license lang nila. So te- technically, you are borrowing and renting it para magamit. Okay? So Next, si Shutterstock. Si Shutterstock naman is a platform, di ba? Is a platform. Halos para siyang Lazada din. Para siyang Lazada where, you know, yung mga, yung mga tao, they, they upload, yung mga users, they upload um, their, their photos para mabenta yon sa mga tao. It's a marketplace. Shutterstock is, a, is an image photo, photo marketplace where people upload their contents, their, their, their photos. Tapos, yung mga end users, yung mga customers, sila yung maglalicense. Yung mga hihi mga tama magla-license ng mga photos para magamit nila for their own either personal for personal or for for business and then si Shutterstock they earn a money off of commissions okay so now ito parang an overview lang naman siya kung paano ba ano ba ang ibig sabihin ng business model